Bom, o loteamento, eu brinco que, que o loteamento ele é, é como um, um casamento, né? um projeto é, de longo prazo, que muitos são imprevistos, é, e que se a gente não tiver o um devido cuidado de, de entender essas etapas de desenvolvimento do loteamento, as surpresas é, são, podem ser grandes a ponto de comprometer a viabilidade do, do empreendimento. E isso num, numa questão, se você observa esse longo prazo, né? Isso faz, inclusive, com que o, o retorno desse investimento seja mais oneroso, porque quanto mais tempo passa, mais surpresas você tem, é, mais prejudicial para o empreendedor. E aí, nesse contexto, né, nós abordamos muito o, a questão dos desafios da aprovação, é, da, do licenciamento ambiental, o Marco Sais nos brindou aí com uma painel excelente sobre, sobre isso, o Ulisses Penac, sobre a questão da infraestrutura também, onde que tem onde surge a questão das contrapartidas, que também podem, de repente, ao longo desse caminho, surpreender o empreendedor. É, e, é, e é sempre uma, um desafio para a gente que está na, na estruturação, entender os limites do poder público nessa, nessa contrapartida, até que ponto que essas contrapartidas é, podem ir além do perímetro do, do, do empreendimento, até onde não podem, o, o licenciamento sem ele não tem aprovação. Bom, então esses são os grandes desafios. Só que do lado mais civilista, contratual, é, imobiliário propriamente dito, a gente enfrentava uma dificuldade por, de, de formatos de estruturação, porque a 6766, que é a principal lei ao tratar de loteamento, ela não reconhecia o loteador como um empreendedor, aquele cara que assume o risco. Na incorporação, na 4591, a gente tem expressamente o tratamento do incorporador como aquele cara que vai ao mercado, assume risco, se compromete a vender unidades futuras, é, inclusive tem a figura do, do, do incorporador por mandato. Então, tem várias previsões na 4591 que delimitam esse papel do incorporador como empreendedor mas no, lotea no loteamento não tinha. Então, a gente tinha esse gargalo, porque muita, o, o mercado era um mercado mais tímido, que vem ganhando força aí, mas sempre existiu, obviamente, e dentro dessas oportunidades, a gente vivia esse desafio, do, do, por exemplo, quando o empreendedor quer desenvolver o loteamento, é, mas por questão de custo, de momento, de lidar com esse, esse prazo longo, ele não tem segurança, não tem sentido ele colocar tanto dinheiro adquirindo o terreno. Então, tinha, temos a figura da parceria, o contrato de parceria, que em alguns lugares do país é muito comum de ser utilizado. É, ele foi reconhecido para fins tributários no CST 15 de 1984, da, da Receita Federal, em que é um contrato em que eu tenho a gleba em nome do proprietário, e o loteador desenvolve esse empreendimento em, na propriedade do, do terrenista. É, e para fins tributários, essa era uma figura já reconhecida. Porém, não, essa, esse contrato não ia para a matrícula do imóvel. Então, ainda tínhamos discussões no ambiente imobiliário, civilista, é, é, de, dessa relação. Mas, poxa, ele é o cara que está executando obra ali no imóvel do terceiro. E aí, uma, gran, uma boa novidade que nós tivemos na legislação, com a Lei 14.118, foi a inclusão do artigo 2º A, 2A do, da 6766, trazendo a figura do loteador empreendedor, permitindo, dentre várias opções lá, que tem algumas específicas, mas para dentro do mercado mais empresarial, trazendo essa figura do, da, da parceria como uma modalidade de estruturação, permitindo a inclusão, inclusive, desse contrato na matrícula. É, é fato que é reconhecendo a responsabilidade solidária do proprietário, mas com, com certeza isso dentro das, das possibilidades de estruturação é um grande passo para a gente é, é, perceber esse, esse papel empreendedor empresarial que assume risco do loteador. E isso, por consequência, que também permitiu é, outras novidades agora na lei é, que foi a conversão da medida provisória 1085, a lei é, aprovada agora em, em junho, é, que ela simplificou um pouco do procedimento de registro. Então, ela trouxe, ela reduziu o prazo do, da certidão de protesto, ela reconheceu a possibilidade das, das companhias abertas de apresentar o extrato da CVM para demonstrar os, os eventuais pendências. Então, ela trouxe algumas, 
é, novidades, trouxe a, a grande novidade, inclusive, da certidão de situação do imóvel, que é o, praticamente um resumo da certidão, da do, do, do matrícula de um imóvel com as informações importantes. Então, tudo isso tentando favorecer o, o mercado, é, o, a atividade empresarial do loteamento. Olha, são muitos os desafios ainda, especialmente no, no lado ambiental, no lado das contrapartidas. A gente, na prática, a gente enfrenta ainda muito, muitas dúvidas. Né? Quando é, é o encontro do, do ambiental com o imobiliário, esse campo ainda precisa ser muito explorado. O Marcos comentava a quantidade de normas, de leis que temos na legislação ambiental que traz uma insegurança para o empreendedor. Então, eu acredito que, que esse seja um cenário que precisa ser muito conversado. A gente teve o avanço da, da, lei, da lei que reconhece a possibilidade da, da APP urbana, é, em áreas consolidadas, que mediante o estudo socioambiental tal, e nos termos da lei municipal, o empreendedor poderá, talvez nos termos da lei, aproveitar melhor dessa área. Então, tem, essa, tem novidades nessa área, mas eu acho que a gente ainda precisa conversar muito sobre isso, para que a gente tenha mais segurança, mais previsibilidade no desenvolvimento do loteamento. No aspecto das estruturações, é, eu acredito que ainda falta a gente reconhecer algumas estruturas que, que assim como na incorporação, fique mais claro esse, esse papel. Mas acho que isso é com o tempo mesmo. É, é até uma coisa natural desse amadurecimento do mercado de loteamento. Nós temos uma troca aqui dentro do, do Ibradim que é muito rica, porque o, o imobiliário é, no, no Brasil ele, ele tem uma característica muito interessante, porque ele representa diretamente a diversidade do Brasil. Né? Você tem áreas completamente distintas de tamanho, de, de exploração, de ocupação, de comportamento. É, então, a gente tem uma diversidade de práticas de entendimentos pelo Brasil afora. Então, essa, essa, essa possibilidade do Ibradim de troca do, 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 do país inteiro, isso traz uma, uma riqueza de, de compartilhamento de conhecimentos, de reflexões, de proposituras, que, que é certamente um marco, quem é, um marco de identidade, de evolução para quem atua no mercado, tanto para nós como operadores do direito, né? Nós não temos só advogados, temos registradores, tabeliães, então é um marco para todo mundo que está dentro do direito e do direito imobiliário, como para o mercado imobiliário, propriamente dito, para os empreendedores. E acredito que a gente só tem a ganhar com isso, porque muito trabalho ainda pode ser feito e será feito. <risos>